طبعا. إذا هون نزلوا برود تايبس أوف بومبس بشكل عام نوع بنسميه دايناميك هلا في ناس بسموا هذا ستاتيك أو هايدروستاتيك بس الاسم اللي مستعمل في الكتاب هو بروتوتيب ديسبليسنج لأنه ممكن حد يسمع كلمة ستاتيك يفكر يعني كأنه هو ما بيتحركش أو شيء فمين يمكن يقول هذول التعبيرين أفضل فهايدروداينامك أو دايناميك أو بوزيتيف ديسبليسمنت بوزيتيف رح تشوفوا هذول الكلمة أو البوزيتيف ديسبليسمنت رح تشوفوها كثير بالفلو كنترول بالفلو ميجرمنت نفس التعبير هذا يستعمل بالفلو ميجرمنت حتى أظن هذول الأنواع ما مستعملين بالفلو ميجرمنت البوزيتيف ديسبليسمنت فكرة البوزيتيف ديسبليسمنت إنه أنا في عندي كمية معينة من الفلويد بعملها ديسبليسمنت لكل لفه. اذا البوزيتيف ديسبليسمنت بامبس هم بامبس ذات موف الون فوليوم اوف فلويد بير ريفولوشن هذه هي فكرة البوزيتيف ديسبيسمنت، البوزيتيف ديسبيسمنت بامبس بيعملوا بامبينج لكمية محددة واضحة معروفة من الفلويد لكل ريفولوشن، بوزيتيف ديسبيسمنت، كلمة بوزيتيف بشكل عام بنستعملها احنا لما بدنا نكون واثقين انه ما فيش عندي سليكج فتستعمل كلمة بوزيتيف مثلا كمان بنستعملها إذا عندي بولي وعندي درايف والدرايف هذا عملت عليه مسننات هذا بنسميه بوزيتيف درايف وهذا الدرايف اخذت عليه بلت حطيت عليه بلت والبلت هذا كليت البلت والمسننات تبعته طبعا هون بحكم هون هذا بنسميه كليت البلت هذا مثال على بوزيتيف درايف شو يعني؟ يعني لما هذا يلف لفه معينه محدده مثلا زاوية, زاويه معينه أكيد هذا البلت رح يكون مشي نفس المسافة ما في سليبج في حين إذا كان اعتمدت على فريكشن لو حطيت هون بلت والبلت ها حطيت هون بولي هذا هون تراكشن درايف أو فريكشن تراكشن أو لأنه بيعتمد على فريكشن إنه ما يصير في سليبج بس ممكن يصير في سليبج إذا ما كانش هذا مشدود مضبوط مش رح يصير سليبج بس رح يلف هذا لفة معينة ممكن هذا ما يلف نفس اللفة إذا هذا بنسميه تراكشن أو فريكشن درايف هذا بنسميه بوزيتيف درايف فكرة البوزيتيف يعني نحن متاكدين اذا صار لفه معينه هون لازم نفس الكميه هاي تصير تمشي هون ما فيش مجال للسليبج هون زي سبروكيت لو عندي سبروكيت سبروكيت وتشين نفس الفكره هون فكره البوزيتيف ديسبليسمنت بام انها ديسبليسز او موفز انون فوليوم اوف فلويد لكل ريفولوشن اذا لفيت ريفولوشن كامله بعرف بالضبط قديش كميه الفلويد اللي بتكون لكن الدايناميك الدايناميك بامبس ريلاي اون كرييتنج بريشر والبريشر بعدين بيعمل فلو بس هذا الفلو ذا ريزلتنج فلو ديبندز اون The resistance of the hydraulic circuit. We have to take the resin on. I put on Q. I put on H. Or by cos N P. Find the relationship. So I have here. Usually, the hydraulic or dynamic pumps will give me a relationship axial between the head. حطيت هيد ولا تحت حطيت بريشر لانه احنا عارفين انه الهيد والبريشر مرتبطين اه وهذا هون الفلو فكل ما زاد الفلو ايش راح الاقي صار؟ نزل الهيد نزل خسر من النهاية بتشبه على فكره كهربائيا بتشبه فولتج سورس في له ريزيستنس اوكي راح احطهم انا هون هدول مش راح ادخل فيهم بتفصيل كثير بس اللي حابب يشوف الانالوجي لو فيش عندي كارت لو بس حابش كارت من السيت هون لو تركتها مفتوحه على ايش الفولتج هون راح يكون؟ نفس الفولتج اللي هون اذا بديت اسحب كارت من هون ايش راح يصير بالفولتج هون؟ 
هذا بيعتمد على هذه الانالوجي اذا بدكم تاخذوها انا ما بحكي انها 100% صحيحه في حين البوزيتيف ديسبيسمنت احسن انالوجي لها وكم سورس تحاول تعمل تعمل ديسبيسمنت لكميه محدده من الفلو بغض النظر عن ريزيستنس السيل ولذلك في عندي مشكله في البوزيتيف ديسبيسمنت لانه البوزيتيف ديسبيس عماله بتحاول تدفش كميه معينه من الفلويد بغض النظر عن البريشر فممكن البريشر يرتفع وممكن تخرب البامب فلازم احميها كيف ممكن احمي البامب بريشر ريليف بريشر ريليف اذا هون هاي نقطه اضافيه خلينا نكتبها هون اف فلو از ريستريكتد او بريفنتد يعني اذا الفلو مش ممكن لسبب معين هذا ممكن يعمل دامج ذس كود ذس كود كوز دامج ميكانيكال دامج يعني ممكن يصير في خراب ميكانيكي في البامب هاي ميكانيكال دامج تو ذي بامب بريشر ريليف فالز شود بي يوزد تو بريفنت اكسسيف بريشر ها اوكي الكل فاهم هاي؟ رح يصير في عندي زياده في البريشر لو صار مثلا الدائره اللي عم هلا بتحاول تغذيها من هون صار فيها اوبستراكشن مش ما عم هلا بتقدر تغذي الفلويد من هون فرح يبدا يرتفع البريشر بس البوزيتيف ديسبيسمنت بامب ما دامها لفت اللفه شو لازم تحاول تعمل؟ بدها تحاول تعمل فلو لليكويد معين او ديسشارج لليكويد معين فرح يبدا البريشر لاني عم بحاول اضغط البريشر في منطقه محصوره، ليش محصوره؟ محصوره لانه في مشكله هون يعني بامب عمالها بتحاول تشوف فيش سلندر بس السلندر في امامه لود واللود هائل جدا ما بيقدر البامب هاي فرح يبدا يرتفع البريشر ممكن تخرب البامب هاي تخربها ميكانيكيا فحتى احمي من هذا الاكسسيف بريشر اللي موجود هون بنحط بريشر ريليف فالف بي ار في بريشر ريليف فالف رح يمنع هذا ايش رح يعمل البريشر ريليف فالف بس يوصل عند في زومبرك لما يوصل عند بريشر معين هذا رح يتغلب على الزومبرك ورح يفتح ها ورح يخلي الفلويد الزايد يرجع على نعم على اوكي اكتب الله يا سميع شو واضح الاختلاف